Hello everyone and welcome to our new video today. Comme vous savez, on fait l'anglais médical avec explication en français pour faciliter l'apprentissage aux médecins et professionnels de santé qui sont francophones. And today we're gonna see some typical questions that you're gonna use if you are gynecologist to get the patient history. Des questions typiques que vous pouvez utiliser en gynécologie. Alors, pour commencer, vous avez the overview. On va le diviser en six chapitres. So, the chapter one, we're gonna see some introduction and opening questions. C'est-à-dire comment vous allez vous introduire au patient et comment vous allez poser la première question. The opening questions. Second chapter, we're gonna see some personal gynecologic history, ça veut dire l'histoire ou bien les antécédents gynécologiques de votre patiente. Then, we're gonna see some questions regarding reproductive history, so la différence entre gynecologic and reproductive history. Donc là, vous avez tout ce qui est obstétrical plus que gynécologique médical. Then, in the chapter 4 is sexual health, ok? On va poser quelques questions concernant la santé sexuelle. Then the medical and surgical history. And at the end, we have some questions regarding social and lifestyle factors. And then the closing. It means how you can end the conversation with your patient. So let's get started. So in the first chapter is introduction and opening question. Tout simplement, on va se présenter à notre patient. Introduction, you can say, for example, Hello, I am Dr. Maya, I am Dr. Natalia, I am Dr. Stephen, okay? Your gynecologist, your gynecologist. I will be overseeing your care and addressing any needs you may have. Ça veut dire que vous allez vous présenter à la patiente, donner votre nom et lui dire que vous allez lui prendre en charge. Then you have the opening questions. Et là, c'est pour tirer le motif de consultation de chief complaint of your patient. You can say, for example, so, how can I assist you today? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ou bien, could you please share any specific concerns or symptoms you are experiencing? Et donc, tout simplement, la patiente, elle va vous dire pourquoi elle est là en consultation. Après, on passe à tout ce qui est gynecologic history, les antécédents gynécologiques. Vous pouvez utiliser certaines questions. For example, can you provide details about your menstrual cycle, including regularity and any changes? It means here that you need to know if your patient is having regular or irregular menses and any changes, for example, if there is a heavy menses, des règles abondantes. Another type of question that you can use, for example, have you experienced any discomfort? Pain or unusual bleeding. Pour demander s'il y a des douleurs, par exemple, painful menses, ok? Or unusual bleeding. It means that there is bleeding between menstrual cycle. And then we ask some questions regarding reproductive history, especially regarding pregnancies and contraception. For example, for pregnancies, c'est-à-dire les grossesses, first of all, you can ask her, have you been pregnant before? C'est-à-dire si elle a été déjà enceinte ou jamais. So, if yes, ok, si elle répond oui, j'étais déjà enceinte, here it's important to know how many times, c'est-à-dire combien de grossesses cette femme elle a eu. And were there any complications? Et s'il y avait des complications pour chaque grossesse, for each pregnancy. So, pregnancy is a singular, singulier. And you, you write it with the Y at the end, on écrit avec un Y à la fin. And pregnancies, c'est le pluriel. Then, you can ask questions regarding contraception. So, contraception, like in France, c'est la contraception. So, are you currently using any form of contraception? Of course, there is many forms of contraception. It means that there is plusieurs types de contraception. And here you are asking her if she is currently, c'est-à-dire si elle prend maintenant une contraception. Currently using any form of contraception. Then we ask some questions regarding sexual health. It's very important for gynecologists to know if the patient is sexually active. Okay, si votre patient, elle est active. So, are you sexually active? Okay, and she's going to tell you yes or no. So, if so, it means if she is sexually active, you can ask her, for example, if there is anything. Okay, you can say, 
Is there anything you would like to discuss regarding your sexual health? C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne va pas et elle veut partager avec vous. Ok? And then you can ask, for example, have you noticed any changes or concerns related to sexual activity? Là, par exemple, if you are asking about if there is a painful intercourse, ok? Si elle a remarqué un changement, d'accord, durant la relation sexuelle. So here, any changes or concerns related to to sexual activity, for example, dyspareunia, la dyspareunia en français. Après, on passe à un volet aussi très important qui est le medical and surgical history, c'est-à-dire les antécédents médicaux et chirurgicaux. So, PMH, past medical history, medical, so, les antécédents médicaux, on peut demander, par exemple, are there any medical conditions that I should be aware of? C'est-à-dire, il y a quelques pathologies médicales que je dois connaître. Ou bien, vous pouvez détailler, par exemple, « Have you been diagnosed with any chronic medical conditions such as diabetes, hypertension or cardiovascular diseases ?» Là, on donne des exemples pour que la patiente, elle peut comprendre that you are asking about this kind of medical conditions, the chronic one, ok And if the answer is yes, so here you need to ask, for example, are you currently taking any medications? So if she is suffering from chronic condition, it's important to know the medication that are taken by this patient, okay? Then we have the past surgical surgery, past surgical history, ça veut dire les antécédents chirurgicaux. So have you ever undergone any surgical procedures? C'est-à-dire si vous avez eu une chirurgie auparavant. And you can ask if the answer is yes. Are there any complications or issues related to the previous surgeries? C'est-à-dire s'il y avait des complications suite à ces chirurgies-là. And then, if you want to know more about your patient, okay? Donc, le volet social et lifestyle est très important. Le social and lifestyle factors. So, you can use this kind of questions. So, how would you describe your overall lifestyle and daily activities? D'accord? Comment elle peut décrire, c'est-à-dire globalement son lifestyle et ses activités euh, de routine, daily, qu'elle fait tous les jours. And you can use another type of questions here to include the diet, c'est-à-dire le, le régime alimentaire. You say, do you have any specific concerns related to your diet or exercise routine? Okay? And at the end is the closing and empathy. So here to end the conversation with your patient, you can use this kind of sentences like thank you for sharing this information. Déjà, on va remercier la patiente parce qu'elle nous a fait confiance et elle a partagé avec nous. After you can add, for example, is there anything else you would like to discuss or any questions you have for me? C'est-à-dire, on ouvre l'intervalle à la patiente de poser des questions. D'accord Supplémentaire. Et pour clôturer, vous pouvez ajouter « I appreciate your openness and want to assure you that your confidentiality is a priority. » Tout simplement, vous allez remercier votre patiente, vous allez apprécier sa, son ouverture d'esprit et que tout est confidentiel entre vous. So, thanks for watching. That was our video for today. J'espère que vous avez pris des notes. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter ou bien à nous laisser un commentaire. Et aussi, si vous êtes intéressé par un test gratuit en anglais médical, vous trouverez le lien dans la barre de description afin d'accéder à notre plateforme parcoursmedacademy.com. Thank you and see you next time.